हेलो एवरीवन माय नेम इज वकार हसन एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्यू मेजर मिस्टेक्स इन एसे राइडिंग जी ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे आम कॉमन कर रहे होते हैं तो इनको मैं आपको बताऊंगा आपने अवॉइड किस तरह करना है और आप घर बैठे ऐसी राइडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं बुक्स पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से कंसल्ट करने की आप यहाँ घर बैठे इन लेक्चर्स के थ्रू अपनी ऐसे राइटिंग को बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर जो मैं छोटे छोटे टिप्स देता हूँ ऐसे राइटिंग पे वो आपको साथ साथ मिलते रहें आज का लेक्चर है जी आपकी वो मिस्टेक्स जो कि आपको पता नहीं होता आप कमेंट कर रहे होते हैं आपने ऐसे राइटिंग में मिस्टेक्स नहीं करनी होती और मैं आपको वो भी फार्मूला बताने लगा हूँ जिसको अपना के आप लोग क्या करेंगे आपकी मिस्टेक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक खुद ब खुद कम होती जाएंगी ऐसे राइटिंग में तो स्टार्ट करते हैं जी पहली चीज़ जो आपने जो अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपके ग्रामेटिकल एरर्स किस तरह आप कवर करते हैं देखें ये बात मैं पहले दो तीन दफ़ा बता चुका हूँ कि आप जब लेंथी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं ना तो फिर आप बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स कमिट करते हैं सब्जेक्ट पर डिसएग्रीमेंट करते हैं नाउन प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट करते हैं पैरालिज्म का एरर करना शुरू कर देते हैं रानो सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं इसी तरीके से आपके पंक्चुएशन के एरर्स भी जब आप लेंथी सेंटेंस बनाते हैं तो वो भी आप कमिट करना शुरू कर देते हैं जारी बात है आप कॉमा कॉमर्स का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है देखें आप सेंटेंसेज शॉर्ट क्यों नहीं बनाते किसने आपको कह दिए कि आप लेंथी सेंटेंस बनाओ बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके ऐसे में दो तीन जगह से ज़्यादा काम नहीं आते फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स सेंटेंस आपने सीखना होता है क्यों सीखना होता है थीसिस बनाने के लिए ये मैंने लिख दिया है आपको थीसिस बनाने के लिए कम्प्लेक्स सेंटेंस की जरूरत है उसके लिए फ्रेज क्लॉज लाजमी पढ़ें ताकि आपका थीसिस स्टेटमेंट बन जाए लेकिन उसके अलावा आप ऐसे में जितने शॉर्ट सेंटेंसेज बनाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा क्योंकि जितना सेंटेंस आप लेंथी लिखते जाते हो उतने ज़्यादा आपके एरर्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं तो आपने अगर एरर कम करने ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर्स भी आपने अगर कम करने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए माँ सिवाए थीसी स्टेटमेंट के और टॉपिक स्टेटमेंट्स के जो कि थोड़े वो लेंथी बनाने पड़ जाते हैं आपको तो ये दो पॉइंट्स के अलावा आप अपने ऐसे में अगर शॉर्ट सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे ऐसे राइटिंग के अंदर तो ये आप लाजमी आजमाएं शॉर्ट सेंटेंसेज बनाएं जितने शॉर्ट आप बना सकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको मैं कह रहा हूँ देखिए कोई आपके जो राइटर्स थे उनके फेमस जो ऐसे राइटर्स हैं वो भी आपको प्रेफर ही करते हैं कि आप शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाएं सिंपल राइटिंग में लिखें टू द पॉइंट लिखें आप लोग लेंथी सेंटेंसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है हाँ थीसी स्टेटमेंट बनाना सीखें आप लोग उसके लिए आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्किंग करनी पड़ती है बाकी ऐसे में सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस तो ये तो पहली चीज़ है ये आपके अपने कंट्रोल में है ये देखें ये आपको टेम्पटेशन होती है लेंथी सेंटेंसेस बनाने की ओवर स्मार्ट ना बने ऐसे के अंदर ओवर क्लेवर बनने की कोशिश ना करें ऐसे के अंदर आप सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेज बनाएं आप एग्जामिनर को ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश ना करें कि जी मैं लेंथी सेंटेंस भी बना देता हूँ वो शायद इंप्रेस हो जाए वो इंप्रेस नहीं होगा बल्कि आपकी गलतियाँ पकड़ी जाएंगी इसलिए सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस सिवाय थीसिस के जहाँ जिसको आपको कम्प्लेक्स बनाना पड़ता है और टॉपिक स्टेटमेंट जो कि आपको थोड़े सारे दो तीन लाइन में लिखने पड़ते हैं बाकी सारे सेंटेंसेज मैक्सिमम एक एक लाइन के लिखा करें आपको जरूरत नहीं कोई नहीं लेंथी सेंटेंस लिखने की तो ये तो हो गया पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट आता है जी टेंसिस का बच्चे कहते हैं जी पास में लिखे प्रेस में लिखे क्या मसला क्या चल रहा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है आपने पास टेंस यूज़ करना तो जब आप हिस्ट्री लिख रहे होते हैं ना हिस्टोरिकल इवेंट्स लिख रहे होते हैं उसमें भी एक चीज़ का ख्याल करना है पास परफेक्ट और पास इंडेफिनेट ये दो चीज़ें ख्याल करनी होती है मेरा लेक्चर देखें आप पास इंडेफिनेट पास परफेक्ट के ऊपर उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि आप जब डिस्टेंट पास की बात करेंगे तो पास परफेक्ट लिखेंगे नियर पास की बात करेंगे तो पास इंडेफिनेट लिखेंगे अब आपको टाइम जोन समझनी है कि डिस्टेंट पास क्या है नियर पास क्या है ये आपको टाइम जो समझ आ जाएंगी आप मेरे टेंसेस पे लेक्चर देखें मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है आपको टाइम जो समझ आ जाएंगी तो आप एक सेंटेंस में अगर आप एक डिस्टेंट पास और नियर पास की बात कर रहे हैं तो दोनों को आप सेम टेंस में नहीं ले सकते एक को आप पास परफेक्ट में लिखेंगे एक को आप पास इंडेफिनेट में लिखेंगे तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को तो आप लिखेंगे ही पास्ट में ठीक है अब प्रेजेंट टेंस कहाँ से आ गया ऐसे के अंदर ये कैसे आ जाता है भाई देखिए अगर आपने कोई रिसर्च पढ़ी है रिसर्च पढ़ी और उसको आप उसके बारे जिक्र कर रहे हैं तो फिर आप प्रेजेंट टेंस लिखेंगे ये मैंने एग्जांपल लिख दिया है मार्टिन नोट्स डैट मुगल्स वर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स अब जब आपने किसी रिसर्च का रेफरेंस देना है किसी रिपोर्ट का रेफरेंस देना है किसी डॉक्यूमेंट्री का रेफरेंस देना है तो आप उसको प
बाकी आप हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे में पास में लिखोगे और पास में भी आपने ये जहन में रखना है कि पास परफेक्ट और पास इंडेफिनेट कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है इस पर मैं लेक्चर देखिए आपको मजीद समझ आ जाएगा तो ये टेंसेस का है बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं टेंसेस कैसे इस्तेमाल करें कौन सा टेंस इस्तेमाल करें इसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शन है हिस्टोरिकल इवेंट्स पास्ट में और अगर आप किसी रिसर्च को कोड करें जो आपने पढ़ी है किसी रिपोर्ट को कोड करें तो उसके लिए आप प्रेजेंट लगाएंगे कि वो रिपोर्ट ये कहती है ठीक है उसके अंदर आने वाली बातों का पास में ले सकते हैं तो ये टेंसेस के हवाले से आप बात है मैं रखे ऐसे राइटिंग के अंदर फिर ये बहुत कॉमन मिस्टेक है मैं भी ऐसे चेक करूँ जो अपने बच्चों के मैं चेक करता हूँ ऐसे जब उसमें ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी पूरे लफ्ज़ लिखा करें आपको लिखने की जरूरत नहीं है एजेंट कोडेंट ये आपको ना लिखा करें आप पूरा लफ्ज़ लिख लें यार ठीक है आप पूरा लफ्ज़ लिखें आपको बजाय उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की आपको क्या जरूरत कॉन्ट्रैक्ट करने की तो ऐसे राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल नहीं किया करते कहीं भी भी आप पूरा लफ्ज़ लिखें तो आप ये देखो कि ये जो एरर्स मैंने आपको बताए हैं कॉन्ट्रैक्शन का हो गया टेंसेस का हो गया या ये ग्रामेटिकल है ये आपके अपने कंट्रोल में है आपके अपने कंट्रोल में कैसे हैं आपने लेंथ सेंटेंसेज बनाने आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे आप कंट्रोल कर सकते हो टेंसेज का आपको आइडिया क्लियर हो तो आप ये गलतियाँ भी अवॉइड कर सकते हैं और कॉन्ट्रेक्शन भी आपके कंट्रोल में आप क्यों लिखते हैं कॉन्ट्रेक्शन तो ये और ये जो तीन बातें हैं ये आपकी राइटिंग में एक मेजर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं बड़ा रिजल्ट प्लस भी मिली जाती है और नेगेटिव भी मिली जाती है आपका रिजल्ट जो होता है तो ये छोटी छोटी बातें हैं देखिए मैं आपको बात बताऊँ हमेशा छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मैसिव इंप्रूवमेंट्स लाती हैं ठीक है तो कभी भी ये ना सोचे कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स छोड़ देते हैं मैसिव इंप्रूवमेंट कैसे आएगी हमेशा छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करें आपको मैसिव अचीवमेंट्स खुद बहुत मिलना शुरू हो जाएंगी तो ये ऐसे रहने के और मेरे लेक्चर्स हैं इनको देखते जाएं हर लेक्चर में मैंने दो तीन इंप्रूवमेंट्स बताई हैं आप ये सारे करते रहें तो आपकी ऐसे रेटिंग खुद बहुत रेफ्रेशनलाइज हो जाएगी और थीसिस मैंने कैसे बनाना होता है जी मैंने आपको समझाया बहुत लेक्चर मेरे थीसी स्टेटमेंट में मेरी प्ले में जाएँ थीसी स्टेटमेंट में बेशुमार लेक्चर हैं वो मैंने बताया कि थीसी स्टेटमेंट कम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनाते कैसे आप लोग आपको वो भी आ जाएगा तो थीसी स्टेटमेंट भी आ जाएगा उसके बाद आप शॉर्ट सिंपल सेंटेंस लिखा करें कॉन्ट्रेक्शन को अवॉइड करें और टेंसेस के लेक्चर ही मैंने शेयर किया हुआ है पास्ट एंड डेफिनेट क्या है पास परफेक्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है वो मैंने शेयर किया है आप इस बात को क्लियर कर लें कि आपने किसी रिसर्च का रिपोर्ट किसी का करना है तो प्रेजेंट में करना है हिस्टोरिकल इवेंट्स को पास्ट में करना है तो अपनी गलतियाँ खुद कम करें खुद मेहनत करें लेक्चर सारे अवेलेबल हैं ये आपको बता रहा हूँ मेरी प्ले में सारे लेक्चर जो मैं घर बैठे आप तैयारी करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली के लेक्चर मिलते रहें थैंक यू सो मच